老六，若你能成功研发出克制天花的法子，咱亲自替你将水云楼的十二花神包下来。什么？我没听错吧？老朱要替我包十二花神？离谱，就他妈离谱！这还是记忆中那个对皇子大臣都极为严苛，动辄打骂责罚的明成祖朱元璋吗、啊？难道他重生一次，连脑子也坏了？为何用这种眼神看咱？不满意吗？好。既然如此，那咱就再加一条，让那水云楼的水云儿也过来，和十二花神一起去你的王府做婢女，贴身婢女，贴身婢女。好家伙，老朱，你确定这不是你想要的吗？怎么，你莫非想要那花魁水云儿做王妃？没有，儿臣不过是惊讶于父皇对儿臣的宠爱罢了。这时，一个太监从远处飞身掠来，都查清了。启禀陛下，都查清了，宰相大人一切正常，从未出过府。一切正常，朕知道了。三宝。你退下吧，三宝，郑和，这位就是未来七下西洋为大明立下汗马功劳的航海王郑和。好家伙，没想到竟会在此处见到，不知道这老朱若是知道三宝太监郑和也是朱棣的人，又会是怎样一番模样？还有一件事要禀报陛下，元齐公公不见了，和他一起不见的还有皇孙允文。什么？元齐不见了？元齐，胡惟庸设计谋反之时，正是此人不惜性命的拦下自己。元齐是忠于自己的，蒋桓、肃陵锦衣卫全程搜寻皇孙宇文下落，记住，仅是搜寻。不知为何，看真儿的眼神，恍若认识三宝一般。难道说三宝有问题？老六，这一苗研究，咱有个提议。父皇，请讲。咱的大明有死囚无数，既然有方法，为何不用那些死囚来试？死囚，启禀父皇，儿臣正有此意。三宝，此事便交给你来办，务必在今日太阳落山之前，将十名死囚交给楚王。奴才遵命。对了，宣太子，朕要见他。是，子弟不宜久留。父皇，您还是回应天吧。朱真从袖中掏出一瓶酒精。老六，咱不喝酒。父皇，这是儿臣提纯得出的酒精，可用来杀菌消毒。这天花传染性极强，没有经过消毒，万万不可触碰靠近。酒精消毒，这酒精能消毒？此物当真能将天花消灭？只是预防，不过此酒甚烈，只能用来消毒，不能饮用。没看出来，你竟还有如此才能。速速将此物量产，这一瓶咱要拿给你母后和琼英，有这好东西不早拿出来。这老六如今竟也学会藏拙了。父皇，此物虽能预防，但过量使用会对人体造成不可逆的伤害，因此父皇还要慎重。那你说，咱该如何？父皇莫急，儿臣定会尽快研发出攻克天花的方法，绝对不会让母后和大明百姓陷入水深火热之中。陛下，允文殿下找到了，走，跟咱一起去见允文。大本堂。汉初，汉高祖分封功臣，封一姓王七位，侯一百三十四位。但没多久，汉高祖便着手削藩，对昔日功臣下手。你可知道这是为何？子成哥哥，你知道吗？黄子成，原来这就是以一己之力促使朱允文削藩和拿亲书祭天的罪魁祸首，真是踏破铁鞋无觅处。父皇，您找我。诸侯占据大汉半壁江山，如同先秦列国割据状态，一行诸侯拥兵自重。在封地之中，军政独立，其本质和画地为王并无区别。是以汉高祖才会削藩。不错，子成所言甚是。允文，你回去多加思索，务必深思削藩对大汉带来的影响，以及为什么会有七王之乱。夫子说的也太难了。殿下是太子的儿子，日后封王拜相都是时间问题罢了。夫子也是为了殿下日后的封地治理考虑。殿下只要多学多思，想必很快便能明白了。子成哥哥，什么是七王之乱？七王之乱，又称七国之乱。汉景帝时期，各诸侯占地为王，实力越发强大，已经到了威胁皇权的地步。所以汉景帝采用晁错之策，着手削藩，从而减轻其对大汉皇室的威胁。那我的叔叔们也是藩王，而且都手握重兵，万一有一天他们也叛乱了呢？啥？混蛋！你小子是怎么敢说出来的？知错要了，还是欠揍了？这种话也是他妈能乱说的吗？好小子！看老子怎么收拾你！等等，诸侯仅有护兵，只能自保。若是有变，可以以六师歼之。谁能抵挡？可如果雄鹰哥哥要削藩呢？我该怎么做？好家伙，朱允文这小子是要走他四叔朱棣的路啊！殿下莫要胡说，更何况皇长孙殿下生性纯良，自然是不会削藩的。那万一呢？子成哥哥，如果哥哥真的要削藩，那我就和七国一样清君侧服就行了。混小子！瞎说什么？看我不打死你！我只是说了两句话，父亲便冲了进来，一顿毒打。王爷爷，你看看他，你快看看他啊！等等，六叔怎么也在？看自己的目光还是那么的充斥着怜悯。陛陛下。
将这两个逆贼给朕压下去。是，将这混小子带下去关起来，没有我的允许，任何人不得会见。儿臣教子无方，还请父皇降罪。老六，允文之事，你怎么看？怎么什么事情这老猪都能找到我？你当我是万能的吗？老猪又在试探我。父皇允文年幼，所说之事不过是童言无忌罢了。还有大哥，你下手也太狠了。老六此言有理，既然如此，那今后允文的伴读便由你来担任吧。我父皇，这怕是不妥。老六他才书学浅，难当大任啊。咱说老六能担，他就能担。老六，允文之事，咱全权交给你，你可能教导好咱的皇孙。儿臣绝对不辱使命。好，老六此事交给你，咱放心。来，老大，老六。随朕到奉天殿，看你母后和雄鹰去。